ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைட்ரோசெஃபலஸ் ஒரு சில குழந்தைங்களோட தலை ரொம்ப வீக்கமா இருக்கும் நாம நியூஸ்ல டிவில எல்லாம் பார்த்திருப்போம் ஒரு சிலர் நேர்ல கூட பார்த்திருக்கலாம் ஒரு குழந்தைய இந்த நிலைமையில பார்க்கும் போது இனி எந்த குழந்தைக்கும் இந்த மாதிரி நிலைமை வரக்கூடாதுன்னு நம்ம பிரே பண்ணிருப்போம் இதுக்கு மருத்துவம் இருக்கா இல்லையான்னு எல்லாம் நினைச்சிருப்போம் இது ஹைட்ரோசெஃபலஸ் டிசீஸ் இந்த ஹைட்ரோசெஃபலஸ் எதனால வருது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வியாதி வருமா இத முழுசா குணப்படுத்த முடியுமா எந்த முறையில இந்த வியாதிய கட்டுப்படுத்துறாங்கன்னு தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஹைட்ரோசெஃபலஸ்ங்கிறது எதனால ஏற்படுது பாதிக்கப்படும் ஒரு மெத்த மாதிரி இந்த லிக்விட் உதவுது அப்பேற்பட்ட சி எஸ் எஃப் திரவம் எங்க உற்பத்தி ஆகுதுன்னு நடுவுல இருக்கிறது சேமிக்கப்படுதுன்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம மூளை ஒரு மணி நேரத்துக்கு இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு சுரக்குது பகுதியில் அதிகரிக்குது மரணம் <laughs> பிறந்த குழந்தையா இருந்தா குழந்தையோட தலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாகுது அந்த திரவத்தோட அழுத்தத்தால அந்த மூளை வளர்ச்சியில கூட நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இதை இயர்லி ஸ்டேஜ் ஆரம்ப காலத்திலேயே கண்டுபிடிச்சு குணப்படுத்த வேண்டியது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு இந்த ஹைட்ரோசெஃபலஸ நாலு பிரிவுகளா பிரிக்கிறாங்க கம்யூனிகேட்டிங் நான் கம்யூனிகேட்டிங் நார்மல் பிரஷர் எக்ஸ் வேக்ஓ இஎக்ஸ் விஏசிஓ இந்த வியாதி ஒருத்தருக்கு வர்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு டியூமர் ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால இல்ல வென்ட்ரிகல்ஸ்ல அடைப்பு ஏற்படுறனால இதைதான் கம்யூனிகேட்டிங் சொல்றாங்க அறிகுறிகளுக்கு <laughs> மூலையிலும் <laughs> முடியும் <laughs> வளரும்போது 
சிகிச்சைகள் பண்ற மாதிரி இருக்குங்கிறதுக்காக தான் இடிவிங்கிற அறுவை சிகிச்சையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இடிவி சர்ஜரினா என்டோஸ்கோபிக் தேர்ட் வென்ட்ரிகுலோஸ்ட்ரோமிங் அறுவை சிகிச்சை இதுல என்டோஸ்கோப் மூலமா கேமராவோட உதவியோட வென்ட்ரிகல்ஸ் வரைக்கும் அறுவை சிகிச்சை மூலமா போய் அந்த சிஎஸ்எஃப் திரவத்தோட பாதைய பைபாஸ் பண்றாங்க அதாவது சிஎஸ்எஃப் பயணிக்கிற இடத்துக்கு வேறு வழியா அனுப்பி விடுறாங்க நம்ம உடம்ப இந்த சிஎஸ்எஃப் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பண்றாங்க இது அதிகப்படியான பேருக்கு சக்சஸ் ஆகியும் இருக்கு ஆனா குழந்தைங்களுக்கு இந்த இடிவிய மட்டும் தனியா செய்யறது இல்ல இடிவி சிபிசி சர்ஜரின்னு சொல்லப்படுற சிபிசின்னா கோராய் பிளக்சஸ் காட்டரைசேஷன் சிபிசிங்கிறது கோராய் பிளக்சியூசஸ் பகுதி சிஎஸ்எஃப் உற்பத்தி பண்ற அளவை குறைச்சிடுமா சோ குழந்தைங்களுக்கு இடிவி சிபிசி சேர்த்து பண்ணும் போது அந்த சிஎஸ்எஃப் திரவத்தோட அளவும் கம்மியா இருக்கு அதை வேறு வழியா மூளைக்கும் முதுகெலும்புக்கும் அனுப்புறோம் ஆனா இந்த இடிவி அப்புறம் இடிவி சிபிசிங்கிறது அறுவை சிகிச்சை எல்லாருக்கும் பொருந்தாதுன்னு இந்த வியாதியை முழுமையா குணப்படுத்துறதுக்கு இன்னும் எதுவும் கண்டுபிடிக்கலங்க ஆனா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அறுவை சிகிச்சைகள் மூலமா அவங்களாலையும் இயல்பா இந்த உலகத்துல வாழ முடியும் இந்த வியாதியை ஆரம்ப காலத்திலேயே தெரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம்னு நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க இத பத்தி பெரிய விழிப்புணர்வு இன்னும் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வியாதி என்னன்னு தெரியாதவங்க இது ஏதோ ஒரு புது வியாதி நினைச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போகாம அப்படியே வீட்லயே வச்சிருக்காங்க இதனாலதான் குழந்தைங்களோட தலை பெருசாகிறது மட்டும் இல்லாம அவங்க உயிருக்கும் ஆபத்தாகுது இந்த பதிவு எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் தெரியாத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைக்கு இப்படி இருக்குன்னு பயப்பட தேவையில்லை சரியான டைம்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா நம்மள மாதிரியே அவங்களும் சந்தோஷமா வாழலாம் இந்த பதிவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல